Hello guys! Welcome back to my channel. This is Doc John the Dentist. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay mga requirements bago magpa-braces. So sa video na to, pag-uusapan natin yung mga common requirements na hinihingi namin mga dentista before kayo lagyan ng dental braces at ano ba yung mga dental procedures na kailangan natin i-accomplish bago tayo lagyan or pakabitan ng dental braces. So if you want to learn more, stay tuned and finish this video. So if you're new to my channel, don't forget to subscribe and like this video and also click the notification bell para ma-notify kayo whenever I upload new videos. And also if you have questions, suggestions, reactions sa mga videos ko, you can comment down below para magka-idea pa ako sa iba pa ninyo mga dental concerns. And also if you have questions regarding sa mga dental fees, dental treatments, magkana mga papasta, pabunot, pa-cleaning, unfortunately po at paulit-ulit ko na po siyang sinasagot, with my previous videos, hindi ako pwede mag-discuss sa mga dental fees dahil po unethical po yung support ko as a dentist and just to give respect na lang po sa mga kapwa ko dentista. So sana po maintindihan po natin yun. Maraming maraming salamat po. Right? So now, let's go back to our main topic which is mga requirement bago tayo kapitan ng dental braces. So basically, pagka nagpapabraces kasi tayo, normal na hinihingyan talaga tayo ng mga requirements para ma-assess yung case ninyo. Aside from clinical assessment for yung mismo pagpunta sa dentista, kailangan namin ng mga tinatawag na diagnostic materials for us to be able to know if kung may mga underlying concerns si patient prior kapitan ng dental braces. So with my previous videos, na-discuss ko na rin yung hierarchy of treatment kung paano ba yung dapat na pagkakasunod-sunod ng mga procedures na ginagawa sa atin. So you can check this link right here para doon sa video na to. Okay? So, unahin muna natin sa requirements bago tayo kapitan ng dental braces is first, syempre, clinical assessment. Okay? For clinical assessment, kailangan kasi namin physically makita si patient bago kami makapagbigay ng other informations regarding sa dental braces. Kaya hindi kami komo na nagbibigay ng informations online or through online consultation pagka braces ang concern. Kasi may mga chinecheck kami na informations na nakikita lang namin clinically. Like yung bite ni patient or kung may difficulty ba sa pagbubukas ng bibig ni patient, pwede rin natin i-check ang TMJ problem or if kung may TMD si patient. Kasi normally, common sa mga pasyente na ang concern is magpapadental braces is may problem with TMD or yung tinatawag natin temporal mandibular disorder. So basically, it's one of the things na kailangan natin i-consider. Another thing is, syempre, if kung mag-check tayo clinically, may kita din natin yung mga ngipin na may sira, may bulok, or may mga kailangan bang bulutin, or kung meron ba mga presence ng infection, may mga fistula formation. So basically, initial assessment through clinically is more of yan yung pinaka-basic natin na requirement prior tayo makapagbigay sa inyo ng informations regarding dental braces. So, second na requirement natin for dental braces is cast. Okay? Ano ba yung cast? Study cast is more of yan yung replica ng mga ngipin natin upper and lower. So, ito yung itsura niya. So, usually, yung replica ng upper and lower teeth natin is it's one of the things na kinoconsider namin na sa requirement dahil dyan namin sinusukat if kung need ni patient ng appliance, if kung kailangan ba si patient bumunta ng ipin, or if kung kailangan ba natin um, gumamit ng molar bands like this one. Yung molar bands kasi na yan, dyan namin siya finifit sa cast para i-avoid na natin na directly finifit sa patient. Kasi ang ginagawa namin sa study cast is pinapadala namin yun sa store or sa mga shop ng mga dental materials para sila na mismo yung nag-fit no molar bands doon sa area kung saan kailangan kapitan ito. Dahil usually, molar bands is one of the requirements na nilalagay pagka naglalagay tayo ng dental braces. Okay? Another thing na pwede natin makuha with cast is syempre, doon din kami nag-measure if kung paano ba yung gagawin namin na treatment, if kung kailangan ba natin mag-expander, kung kailangan ba natin na mag-interproximal stripping, or if kung kailangan ba natin magbunot ng ipin para makapag-gain tayo ng space. So, minimeasure po natin ang kada size ng ipin before kami mag-come up with any treatment plan, specifically kung ang concern ni patient is crowding or severe crowding, gaya ng ganitong cases. Kasi usually, kailangan natin mag-come up with an idea kung paano ba natin bibigyan ng space. Kasi as much as possible talaga, ang goal natin is more conservative management. Pero if kung kailangan talaga mag ng ipin para lang talaga maalay yung ipin, then wala na po tayo magagawa. That's the treatment na kailangan natin i-consider. Okay? 
Next na requirement natin for dental braces is panoramic x-ray or full mouth x-ray. So, ganito yung itsura ng panoramic or full mouth x-ray. So, usually, ang full mouth x-ray or panoramic x-ray is one of the best na diagnostic tool na kailangan natin prior kapit ng braces. Why? Ang chine-check po kasi natin for panoramic x-ray is yung first, yung bone level. Chine-check natin if good candidate si patient na kapitan ng dental braces. Remember, pag nagkakabit kasi tayo ng dental braces is more of nag-move tayo ng mag-ipin. And ang ipin natin, hindi yan siya lang yung nag-move. Nagkakaroon din yan ng concern sa loob. And usually, yun, yung nasa loob na yun, andun yung buto, andun yung perdon na ligament, andun yung gilagid. Pero commonly, ang pinaka-concern natin dyan is yung buto. Kasi normally, pag nag-move tayo ng ipin, ang nagkakaroon ng dagdag bawas is yung ating buto. And basically, pagka hindi enough yung bone support sa loob at nilagyan natin yun ng dental braces, which is ang problem natin is yung natawag natin na periodontitis. Ayan yung itsura niya. So, mababang bone level. So, technically, pagka ginawa natin is naglagay pa tayo ng excessive movement through braces, chances, baka hindi na completely makarecover yung buto and baka ang mangyari, imbis na nag-align lang yung ngipin ninyo, mauwi yan sa bunot pag hindi yan properly na na-assess. So, one of the requirements is panoramic x-ray. Second na pwede natin makuha with panoramic x-ray is if kung may mga ngipin tayo na kailangan bunutin. So, basically, kung multiple extraction yung gagawin, maraming kailangan bunutin. So, x-ray is a good tool para ma-verify natin lahat ng ngipin na kailangan tanggalin. Pwede kasi may mga ngipin na root fragment na or pudpud na na minsan ang hirap ng tanggalin dahil nga hindi na natin siya nakita sa oral cavity dahil natakpan na ng gilagid. So kung hindi natin yan um, iti-check sa x-ray, possibility baka hindi nagko-close yung mga space dahil nga may root fragment pa pala or may tirang ngipin pa pala na hindi natatanggal. Third, Pwede rin natin makita sa panoramic x-ray if kung meron pa tayong mga ngipin na hindi pa tumutubo or yung tinatawag natin impacted tooth. Sometimes kasi it can cause also problem during the treatment or to the course of the treatment especially pag active yung mga impacted tooth. Kasi minsan ang concern ni patient is severe crowding or baku-baku or sungki-sungki sa harapan. Yun pala yung cause ng pagsusungki-sungki is dahil forceful yung ginagawang movement or paglabas ng kanyang third molars. So sometimes Prior kayong kabitan ng braces, kailangan mag-perform yung tinatawag natin ng odontectomy or surgical removal ng third molar para hindi na siya mag-cause ng problem during the treatment. Next natin na requirement for dental braces is intraoral and extraoral photos. So intraoral and extraoral photos is one of the good na diagnostic tool dahil it can give us an idea kung ano ba yung previous na itsura ng case natin or kung saan nanggali yung case natin para magkaroon tayo ng idea kung paano yung mga movement na gagawin natin. Basically, extra oral photos or yung mga gaya nito is nakikita kasi natin dito yung uh, formation ng labi or yung previous na itsura ng lips ni patient at para makita rin ni patient yung before and after na itsura ng mga ngipin niya and kung ano ba yung profile niya bago siya lagyan ng dental braces. Okay? So, para at least makita naman ni patient yung improvement na nakuha niya sa pagsusuot ng dental braces. Fourth on our list is cephalometric x-ray. So, yung cephalometric x-ray is different from panoramic x-ray. A mere purpose naman ng cephalometric x-ray is for us to verify if kung dental ba or sa buto na mismo yung concern ni patient kung bakit nagkakaroon siya ng problem sa kanyang occlusion. So, may mga scenarios kasi na minsan hindi na lang sa ngipin yung kailangan i-correct. Minsan, kailangan na rin natin i-correct yung bone. Minsan, kailangan natin mag-perform ng orthognatic surgeries or nagbabawas tayo ng buto or nagdadagdag tayo ng buto para mag-align or magkaroon ng correct solution yung ngipin ni patient. So aside from diagnostic tools, kailangan din natin i-accomplish yung mga treatments na kailangan natin gawin prior kabitan ng dental braces like tooth restorations or tooth filling or kailangan din natin magbunot ng mga ngipin na kailangan bunutin or specifically kung bulok na or sira na yung ngipin. Kasi remember, pag nagkabit tayo ng dental braces, it's an additional factor for calcular deposits formation. Or ibig sabihin nun, is pwede kasing lalong lumala yung mga sira ng ngipin natin, lalong mabulok yung mga ngipin natin, mas prone tayo sa caries formation, mas prone tayo na mag-form uh, ng calcular deposits formation, mas lalong pwede mag-worse yung mga cases or yung mga kaso na ng ngipin natin pag nilagyan ng dental braces na hindi natin yung inayon prior tayo kapitan ng braces. So, as much as possible, we really need to do oral rehab before tayo magpakabit ng dental braces to avoid 
further problems in the future. Kasi may mga scenarios na after tanggalan ng dental braces, ang dami bulok na ngipin, ang dami sirang ngipin, may biglang sumasakit na ngipin. So, scenario, na interrupt yung treatment natin ng dental braces. Pero pwede rin naman tayo magpagawa ng mga treatments in between the treatments. So, if kung pwede, may mga ngipin naman tayo, pwede pastahat kahit na meron na tayong dental braces. May mga certain na ngipin lang na immediate na kailangan ayusin prior capital ng braces para hindi na lumala. So, chine-check naman po natin yan with clinical assessment pa lang ng ipin. Okay? So, hopefully guys, marami ka ng tunas sa videos na to. And hopefully, i-share nyo itong video na to sa inyong mga social media accounts para if kung may mga friends, relatives kayo na hindi aware kung ano yung mga dapat nila i-consider prior magpakabit ng dental braces is mapanood nila to at magka-idea na sila at para hindi na sila mag-isip or kung ano pa yung mga dapat nilang gawin in the future. And, kumonsulta lang po tayo sa lehitimong dentista para ma-avoid po natin na magkaroon ng problema sa oral health natin at iwasan po natin ang pagkakabit ng braces ng DIY. Or kung magpapakabit tayo sa mga hindi licensed dentist dahil pwede po tayo makuha ng iba't ibang uri ng sakit dahil hindi po natin alam kung paano po nila nilinis or inaalagaan yung kanila mga materials plus hindi po sila knowledgeable or wala po silang idea or alam sa ginagawa nila at pwedeng mag-cost pa yan ng damage sa inyo in the future. So hopefully guys, makita ko ulit kayo sa mga next video ko. Maraming salamat.